നമസ്കാരം എനിക്ക് വന്ന ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു കുടുംബനാഥൻ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പുകവലി അങ്ങനെയുള്ള ചില ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഉണ്ട് ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പവും കാണിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നത് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി സിറ്റിങ്ങിന് അവസരമൊരുക്കി വളരെ രസകരമായ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല മകൻ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഈ അമ്മയുടെ ഫോണിലേക്കൊരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ സമ്മാനമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കോടി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഈ മകനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മകൻ അങ്ങനെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ അമ്മ ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായി പണം കടം വാങ്ങി ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മകനെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് പൈസ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം മകൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൈസ ഇപ്പോൾ ഉടനെ വരുമല്ലോ പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംഭവം കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും അമ്മ വളരെ അസ്വസ്ഥമാകും ഈ അമ്മ ഉടനെ തന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാകുകയും കുട്ടി വേറൊരു തരത്തിൽ അവൻ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിവരം ഒന്നും തന്നെ ഈ കുടുംബനാഥനായ ഈ മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നമ്മളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദീർഘമായ നെറ്റിത്തടത്തിന് പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രോണ്ടൽ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു അവയവം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് തിങ്കിങ് പ്ലാനിങ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടാപ്പ് എന്ന് പറയും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അവ ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇവരുടെ ഈ ദുർഗതിക്ക് കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ചും തുടർന്ന് എമ്പതിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ എമ്പതി എമ്പതിയുടെ അവയർനെസ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് സിമ്പതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിമ്പതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ വലിയ വലിയ അബദ്ധങ്ങളും അവൻ്റെ ജീവന് തന്നെ നഷ്ടം വരാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബംഗാളിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മലയാളിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അവിടെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അവയർനെസ് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സിമ്പതിയുടെ പിടിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും ഇവിടെ അങ്ങനെ പെട്ടു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനിൽ രൂപം കൊണ്ടെത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംവിധാനമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അഥവാ വിമർശനാത്മക ബുദ്ധി ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി എമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ എമ്പതി ശക്തമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ തലം താഴ്ന്നു പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സിമ്പതിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സിമ്പതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ അത് ശരിയായ ഫലം കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്കൾറ്റിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിലേത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അനാലിസിസ് നടത്തി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക കാലത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ഓപ്ഷനുകൾ മനുഷ്യന് മ
ആയിരം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് ചിലവഴിക്കുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ട് നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അംബാസിഡർ മാരുതി പത്മിനി ഈ മൂന്ന് കാറുകളാണ് ഇന്ന് എ ടു ഇസഡ് എയിൽ തുടങ്ങി ഇസഡ് വരെ ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ കാറുകളും ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് ഒന്ന് നീഡ് വാണ്ട് എന്താണ് നീഡ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ കൊക്കക്കോള അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൊക്കക്കോള കുടിക്കണം ഇവിടെ അത് വാണ്ടാണ് ഇതിനെയാണ് വാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നീഡിനെ വാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് സെൽഫ് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണ്ടൽ കോട്ടക്സ് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം അഡൽട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വിമർശന ബുദ്ധി കാരണം എന്താണ് അയാളുടെ പേരൻ്റ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ മെസ്സേജുകൾ വരും ഈ രണ്ട് മെസ്സേജുകളെ തട്ടിച്ചു നോക്കി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെയും ആ വേണമെങ്കിൽ ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളം വേണം ഉടനെ അടുത്തത് കൊക്കക്കോള വേണം അടുത്ത മെസ്സേജ് പോക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് എത്രയുണ്ട് അത് അഡൾട്ടിൻ്റെ സംഭവമാണ് ആ ക്യാഷ് ഉണ്ട് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ കുടിച്ചേക്കാം അതല്ല വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് അഡൾട്ടിൻ്റെ സംഭവമാണ് അഡൾട്ടാണ് അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണം വീട്ടിൽ തൻ്റെ നാല് വയസ്സായ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പോയേ പറ്റൂ പക്ഷെ കുട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കുട്ടിയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു പാവയുമുണ്ട് ഈ പാവയില്ലാതെ കുട്ടി വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല കുട്ടി വളരെ വല്ല വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വാശി പിടിക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയേ പറ്റൂ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പോയേ പറ്റൂ പക്ഷേ ഈ പാവയുമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഷോപ്പിലൊക്കെ പാവയുമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അസ്വസ്ഥകരമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ അമ്മ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിലാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പാവ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ വിഷയം ഞാനിപ്പോൾ നേരിടുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇനി ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം എന്തെല്ലാമാണ് കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാം ബലമായി പാവ പിടിച്ചു വാങ്ങി മുറിയിലിട്ട് അടച്ചിട്ട് കുട്ടിയും പൊക്കി രണ്ടടിയും കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണ്ട എന്ന് വെക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയണം ഈ അമ്മ അമ്മയുടെ വിമർശന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അമ്മ എടുത്ത ഒരു നിലപാട് അമ്മ കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കുന്നു നീ പാവ എടുത്തുകൊള്ളൂ പാവ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നോളൂ പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പാവ വണ്ടിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം കുട്ടി എഗ്രീഡായി അങ്ങനെ അമ്മയും കുട്ടിയും പാവയുമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവർ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അമ്മ വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി
കുട്ടി ആ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ എത്തുന്നത് വരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ കരച്ചിൽ അമ്മയെ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥമാക്കും ആ ഡ്രൈവിങ് തന്നെ വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു ഡ്രൈവിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഫെസിലിറ്റിയെ സ്വയം വിമർശനം അഥവാ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫെസിലിറ്റിയെ നമുക്ക് നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും നമുക്ക് ആവശ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം സ്വയം വിമർശനം അഥവാ വിമർശന ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായി അനുഗ്രഹമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വിമർശന ബുദ്ധി ഈ വിമർശന ബുദ്ധി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു സ്കില്ലൻ ആകണമെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധി ഈ വിമർശന ബുദ്ധിയെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ബാക്കിയുള്ള സ്കില്ലുകൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം